好了好了，不必多礼了，我们已经见过面了，还没有干透吧？快坐下来考考。阿雪巴这个老混蛋又落一个坏名声了，他怎么连件替换的衣服都没有给你们留下呀？好了，不要难过了，麦琪会为你们主持公道的。嗯。多好的月亮！瞧你，正经事都说不完呢，你却在这说月亮。嗯，啊，呃，嗯，这水真清啊。哪有水啊？哎，你是不是故意存心气我的？哎，我阿爸已经叫我正式向你阿妈提亲了。哎，对了，你有没有跟你阿爸说那件事情啊？哪件事啊？嗯，我们把你抢走那件。啊，我没有，呃，我就说，我是在牧场上得到你的。哎哎，你要带我去哪儿？去哪儿？去我的房间呢。我不去。他们把你们女人怎么样了？啊？谁？你说谁呀、啊？拉雪巴吐司，他们不只是抢走了你们的粮食吧？啊？嗯。混蛋，这个老混蛋！我啊，混蛋！没有没有没有，我跟我阿妈被士兵保护出来了，可是我的几个侍女却被人抢走了。啊，就这些。嗯。啊。啊，啊，没事了。哎。啊。你想什么呢？啊，呃，嗯，不知道啊。你一点都不傻，你根本就不傻，你骗我，你骗我，你欺负我！你还想？我被抢去，你又有什么好处？你要是真被抢去了，我就省了我的炭火了。你看，这炭烧的这么热，真让我有点受不了啊！太傻瓜，你比你儿子还要傻，热死你！<笑>你就不会把你身上的衣服给脱了？对呀。我怎么就没想到呢？原来荣国吐司会和我一样热呀！啊！啊
你说，你会怎样为我讨回公道呢？哎，你怎么不说话，麦奇吐司？你可是刚刚说了要为荣家讨回公道的。你也说过，要把你的女儿嫁给我的二少爷呀？啊！这个老滑头，好吧，今天我们就定个日子，你什么时候去荣家求亲，我将张灯结彩，欢迎你的大家。哎呀，我说就是今天，就在这里，麦琪和荣共两家结为亲家。土司的女儿定亲，怎么可以如此草率呢？应该。举行一个隆重的仪式。好了，尊贵的荣共土司，现在是非常时期，而且又是在一个特殊的地方，非常时期，我们只能，呃，啊，对了，我们只能该怎么干就怎么干，该怎么干就怎么干。对，该怎么干就怎么干。只要我们两家一结亲，我就立即给你派一支武器精良的部队，你不仅可以得到补偿，哦不。你是能够得到加倍的补偿，怎么样，荣国土司？还有什么可犹豫的？就让我们击掌为盟吧！啊，好，现在你该知道该怎么干了吧，荣国土司？嗯，该怎么干就怎么干。嗯，你这个野妞。醒了，少主子还要挨揍啊！你不快滚，我还揍你！都给我滚出去！少主子，塔娜小姐和少主子的订婚典礼呀、啊，都已经布置好了。啊！现在呀、啊，就等少主子了。啊啊，对。什么订婚典礼啊？啊啊，真的啊，真的，在这儿啊是。你不怕被割舌头吗？少爷，您不是说该怎么干就怎么干吗？所以啊，老爷就该怎么干就怎么干了。现在是非常时期，就得非常快的办理。老爷是这么说的啊。少爷，回来呀！少爷，还没换衣服呢，回来呀！少爷，少爷
少爷，恭喜了。少爷，我们土司已经睡下了。啊，我不是来找你们土司的，我是来找我的新娘唐娜小姐，一起到碉楼上去看月亮。唐娜小姐一定没有睡，这个我知道的。不行，从现在起直到结婚，你们不能再见面了。哎，这是谁说的？我们荣共土司说的。啊。世界上有两个土司这么团结，真少见哦。你不老，<笑>那当然，可也不年轻了。可你年轻啊。<笑>好了，我要走了。等等，你这没良心的女人，怎么说走就走啊？哎，你不是说半夜启程可以攻打拉雪巴土司吗？我也没说现在就可以去啊。哎呀，现在就是半夜，你赶快去集合军队。哎，对了。你还要给我准备足够的粮食啊！好，好，好，好，放心吧，一切都安排妥了。哎呀，好人，请理解一个急于要讨回尊严的女人吧。以后我会加倍补偿你的啊！要是真有那天的话，我付出的一定比现在还多。
。少主子，唐娜，哎，唐娜。塔娜娜，塔娜娜，塔娜娜，关家！啊，塔娜娜，哎，少爷，他昨天晚上走了，走了？啊？为什么要走啊？谁让他们走的？怎么了，我的儿子？阿爸，你说这是怎么回事啊？这是？不是你说的吗？该怎么干就怎么干啊！可我没让他们走啊！哦，对对对对，我们应该是大摇大摆的送他们走。可是那现在怎么办呢？就这样吧。呃，就这样是什么意思啊？老爷，老爷，大少爷派人送来急信。大少爷说，他的办法是用粮食把对方的百姓吸引过来，这样麦琪家就有了更多的百姓和更广阔的土地。他正在一鼓作气扩大战果呢。儿子，你说你阿哥是真的聪明，还是故作聪明？哼，你阿哥肯定想不到，你比他干得漂亮。你看看，该怎么干就怎么干，说的多好。哦，我我累了，开始了叫我啊，老爷。去，滚到碉楼上去看看。开始了，叫我。呃，是。哎，回来。啊，哎。知道什么时间开始吗？呃，事情开始就开始了吧。还是让我自己去吧。去去，闪开。开始了吗？哎，你看，阿爸。嗯。开始了吗？我在屋里睡不着，出来看看。还没开始啊？那地方离这不远，按说该走到了，该开始了呀。啊？啊什么呀？我问你呢。啊，也许他们迷路了呢。呃，这个女人走迷路，那可说不准啊，是吗？嗯。哎。哎。啊！开始了，开始了，真的开始了，开始了，哎，真的。哎呀，哎呀，我的儿子。我的少爷早就知道事情是要开始的，他是世界上最聪明的傻瓜。眼里，我的形象正在改变，正从一个傻子变成一个大智若愚的人物。少爷，少爷。这头蠢猪啊，果然中了我们的埋伏。麦吉家的勇士们，一个伏击就击毙了三十几个扮成强盗的拉雪巴的士兵。哎，少主子，你的牙还疼吗？少主子昨天疼的整夜都没有合眼，得想想办法。管家大人，少主子身体本来就虚弱，再不能吃不能睡，非折腾出病来不可。你，哎、再说我揍。
，少主子。老奴以前没见少主子闹牙呀。你现在不是看到了吗？啊，还不如让小耳一来，把这个牙弯去算了。哦，使不得，使不得，少爷。牙疼没别的，只能忍着，忍到不疼了。也就好了，啊！你废话呀、啊、你！去去去，快去，把小二姨给叫来！快去呀！叫你的行刑人干什么呀？啊，我的儿子！哎，少爷牙疼的受不了，哦，想叫人呢，用刀把他弯下来。胡闹，简直是胡闹！二少爷是要动脑子的，动脑子是很累的事。累了就要上火。哦，对了，二少爷有火了，有火了。去，把我的烟枪拿来。懂了，老爷。<笑>我的儿子，你和你英勇的阿哥一样，让阿爸很欣慰。把边界交给你们，阿爸就放心了。阿爸。离开家的时间太久了，也该回去了。只是你的身体让阿爸实在是放心不下呀。没事的，阿爸，我这次只是……不是这次，要都像这次，阿爸就没什么不放心的了啊！<笑>来来来，来把我烟枪拿过来。你把这个喝下去，喝下去就不疼了，啊！来，儿子，你放心吧，一会儿你就会活蹦乱跳的来送你的阿爸。<笑>都听着，你们一定要服从少主子。服从少主子，就是服从我麦奇吐司。服从少主子，<笑>儿子，儿子，一定要记住你自己说的话，该怎么干就怎么干。我走了。啊，阿爸，你慢走啊。哎，管家啊，我阿爸刚才说的那句话，怎么那么耳熟啊？少主子，是你对他说的，啊？是我说的吗？是。索郎，泽郎，哎，在我说过这个话吗？没错，少主子说过，该怎么干就怎么干。啊，哎，那好啊，那么，咱们再送点东西到荣贡家去，去送给他几名机关枪手。再送给他十个手榴弹投掷手，让我们早点让北方的这两个邻居决出胜负来。是，少主子。嗯，哎，少主子，这会儿你牙就不疼了吗？啊啊啊！哎呀，少主子，郎，泽郎，快扶我，快扶我！啊啊
棚棚,棚あに,に真的是棚吗我不叫唐娜高贵的少主子啊那你叫什么我阿爸是头人的牧民我是阿爸最小的女儿哪个头人呢就是离这所宫殿最近的强巴头人管家过来过来过来过来大爷过来过来我跟你们说这个姑娘我不需要你们怎么把她带进来的还怎么把她给我带出去哎哎赏她一个姻缘求求少主子我可不能死啊头人会杀了我的啊啊这怎么回事少主子老奴奉老爷之命为少主子找来的去火药啊呸肯定是你出的坏主意去去去把他带到装满那儿去吧明天一大早就把他送回去你跟那个强巴头人说说少主子很满意哎用不着少主子交给老奴了老奴照少爷这么说那强巴头人马上就给少主子送了一打子女人过来呀啊啊那你就让索郎泽郎把他带到庄马那儿去吧哎还不快点先有福气的宝贝儿谢谢少主子谢谢少主子谢谢少主子行了行了赶紧走吧谢谢少主子谢谢少主子哎管家咱们现在应该做一做咱们想做的事情了吧哎少主子现在想做点什么呢呃呃哎你让卓玛把那个铁锅支到寨子外面去呃呃继续炒麦子吧炒麦子然后呃然后少主子然后呢呃等等我想好以后再告诉你吧呃是喂做个大报的男子汉吧你舍不得放这些陈年的牛油要不然呀香味可飘不了多远了索郎索郎少主子我闻到了炒麦子的香味啊天一放亮卓玛就指挥仆人已经把锅架起来了我们又要开始施舍了什么话买其家的麦子又不是白来的管家呢送女人去了送什么女人啊就是昨天晚上强巴头人送给少主子的那个女人少主子我今天早上看见那个女孩了真漂亮啊咋啦咋啦你也开始想女人了吧<笑>行回头啊我给你找一个好女人啊谢少主子不过索郎泽郎还是先保着少主子坐上荣共家的吐司再说<笑>我看上的是荣共家的小姐我可不想当什么吐司那不是一回事吗<笑>这么着我们去看看那群狼来了没有狼啊那群饿狼啊是
起来啦！起来啦！怪奇家大慈大悲的少主子，已经为你们缠好了香喷喷的麦子啦！来吧，来呀！大家别抢！二少爷，二少爷，快看呐，他们过河了！大家别抢，每个人都有份。这下就好了，哎，快去叫管家！哎，是。管家，我知道该让他们干什么了，请少爷吩咐，让他们吃饱了，有力气了，该干活了。哎，少爷真聪明啊！对，不能让他们白吃。哎，那让他们干什么呢？你说，让他们干什么呢？是啊，呃，让他们干什么呢？拆掉围墙。什么？呃，少爷的意思是，拆掉外院围墙。什么？少爷，这座堡垒是大少爷按照麦琪家官寨的样子，费了好大的力气才修造起来的，任何人难以通过啊！这一拆掉围墙，岂不就……你说的没错，这儿是一座堡垒。麦琪家的老官寨，它也是一座堡垒，可那是麦琪家。常常挨打的时候修的，是没有机关枪、手榴弹、大炮的年代修的。啊，现在时代不同了，麦琪家再也不用像过去那样，常常担心别人来进攻他们了，而是轮到别人来担心我们的时候了。少爷，老奴还是担心。哎呀，你不用担心、啊，管家，你好好的想一想，如果拆掉这个围墙以后，你可以看到它未来的景象吗？少爷，我看到了。<笑>那好，管家，<笑>来吧，管家，你说说看。少爷，用机关枪可以把大群进攻我们的人在开阔地上杀掉，比如冲锋的骑兵，啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪，全给杀掉。<笑>是啊，有了机关枪，就可以把试图进攻我们的敌人轻而易举的杀掉，就像杀一群牛羊一样简单。可是管家，我想的还不是这个。罂粟是麦琪家发了大财，可罂粟却是别的土司遭了大难。你能不能告诉我这是为什么呀？老奴正在听着呢。这是时运，哦，对极了，少爷，时运。就是天意呀、啊！既然是这样的话，咱们何必要修一个四面封闭的堡垒，把自己关在里面呢？我要做的是，在他们打仗的时候，我只要插上一手，一枪不发的，就可以把胜负给定下来。少爷，那该怎么做呢？咱们现在不正是在做吗？但是，咱们还要继续做下去。荣共土司的人再来，咱们给他们的牲口驮上粮食之后，再给他的枪手补充一些弹药，就足够了。哎呀，少爷真英明啊！<笑>少,少爷，不得了了，不得了了！怎么了？快！哎，少爷。
，这是怎么回事？少爷，他们都不愿意走了。那你们是怎么让他们进来的？这，哎呀，没有围墙，拦不住他们呐。他们想干什么？他们想，少爷再次给他们粮食。他们还想一直为少爷干活。少爷，这可怎么办呢？这可怎么办呢？怎么办？管家在，你快去叫卓玛，停止炒麦子。是，快，是少爷。他们还在院子里面吗？是，少爷。少爷，你就放心的睡吧。他们都说，少爷是天底下最好最好的人。他们都在为少爷祈祷，祝愿少爷天天做好梦呢。他们那么多人围在门口，我能睡得着吗？管家，我听说昨天饿死了几个人，是不是啊？是，少爷。那今天呢？又饿死了两个。不能再施舍了。是啊，少主子，肯定不能了，这是个无底洞啊。拉奇巴土斯拿不出银子，就让他的百姓。得到我们宝贵的粮食，让仁慈的少主子用我们炒熟的麦子喂养他的百姓，这不是个好事情啊！是啊，而且还要搭上好多酥油呢。少主子，让奴才吹响号角吧，把他们全部赶出去。谁让你们说话的？哎，少主子，要不开枪吓唬他们？只要他们没有硬抢，就没有必要动武。管家，你去告诉他们，是因为他们自己主子的贪婪和愚蠢，才造成了今天这个结果。要找，找他们自己主子去。如果他们非得在我的领地上死去，那就让他们死好了。他们现在跪在这里是徒劳的。我们现在能向他们提供的，只有喝水了。去吧。是。我受不了了，我受不了了，我受不了了！管家啊，赶紧，少爷，赶紧做饭，做饭，做饭！好，让他们吃饱了，让让他们说话，让他们说话，好，让他们哭！哎，少爷，别让他们再这样向我跪着！好，好，快，快去！哎，好，快！
怜的人们，如果你们还可以张嘴，就一定还可以唱歌。麦琪家仁慈的少主子，希望能够听到你们的声音。张开你们紧闭的嘴巴吧。山上开放着雪莲，哦，雪莲唱着歌。山谷中流淌着笑。